Wow, Estados Unidos creció muchísimo durante los años. Así es, Bobby. Gracias al destino manifiesto. Hola, soy Gringo Man. Tal vez me recuerden de producciones educativas como Microplásticos, Deliciosos pero Mortales o Ahí Vienen los Marines. Gringo Man, wow. Pero, señor, ¿cuál es el destino manifiesto? Pues déjame explicarte algo sobre las razas primero, Bobby. Me llamo Jimmy. ¿Ves, Bobby? Hay razas inferiores y razas superiores. Y cuando nosotros, los protestantes blancos, llegamos a la tierra prometida de América, nuestro Señor nos reveló su plan. Tuvimos que expandir desde el Atlántico hasta el Pacífico. America the Beautiful, from sea to shining sea. Solo era una cuestión de reponer las razas inferiores con nuestros colonos blancos. Oh, y sus esclavos africanos, por supuesto. ¿Inferiores? ¿Pero por qué? Uno podría decir infrahumano, Bobby. No tenía ni ganado domesticado. Intentamos llevarlos a civilización y en algunos casos tuvimos éxito. Como los Cherokee, adoptaron mucho de nuestras costumbres. Escribieron su propio alfabeto para leer y escribir, como nosotros. Se convirtieron al cristianismo. Hasta compraron esclavos africanos para trabajar en sus nuevas fincas. Wow, ¿en serio? En serio, Bobby. Y llevaron sus esclavos con ellos cuando reubicamos todas las tribus a Oklahoma en el sendero de... de lágrimas. <coughs> Mira, lo que tienes que entender sobre los Cherokee y las otras tribus civilizadas es que no vieron el potencial en el algodón que vimos. Y su tierra es perfecta para su siembra. Ese algodón y nuestra industria textil nos hizo una potencia. ¿Y sabes qué más estaba en su tierra? Cementarios que al ser perturbados liberan espíritus vengativos que atormentan a las familias blancas hasta hoy en día. Jesus Christ, Bobby. No. Había oro. Y un montón de oro aparte. En los ríos, en las colinas. O sea, imagínate. Lleva miles de años en esa tierra. Y nunca pensaron sacar el oro. Como dije, era el destino. Y nada puede cambiar el destino. Ni el caso legal que los Cherokee llevaron hasta la Suprema Corte. ¿Ves? La ley es una institución humana. Y la usamos para proteger a las personas que consideramos humanas. Wow, qué fuerte. Pero Gringoman, este es el sur. ¿Cómo ganamos el oeste? Pues mucho de ella fue comprado de Francia. Y repetimos el mismo patrón con los indígenas en esas tierras. Pero lo demás... Pues, tuvimos que luchar por lo que es nuestro, Bobby. Ahora llegamos a nuestro otro viejo enemigo, los mexicanos. Uh, un enemigo. ¿Nos atacaron? Pues, no exactamente, Bobby. Los mexicanos son más engañosos que eso. Escondieron todo nuestro oro y petróleo debajo de sus pies. Los bastardos tramposos. Pero al final de cuentas nos quedamos con más que la mitad de su territorio. Nos hubiéramos quedado con todo, pero así tienes que hacer los mexicanos ciudadanos estadounidenses y... No. Pero ¿qué tal este cachito de territorio aquí? ¿A poco si era de la parte de México? Oh, ¿eso? <risa> no. Amanezamos a los británicos y lo concedieron. A veces es muy fácil. ¿Y Alaska? Eso lo compramos de los rusos, Bobby, y lo vendieron bien barato. Incluso ajustado por inflación, el costo de Alaska sale más barato que un solo F-35 Lightning. Oh, y el resulta que Alaska está llenísimo de petróleo. Wow, los rusos casi nos lo regalaron. Pero, ¿qué tal Hawaii? Seguramente esto salió más caro, ¿verdad? Eso no lo compramos exactamente. Era su propio país. Y tuvimos relaciones diplomáticas con su rey antes de derrocarlo y anexar su territorio. Pero, Hawaii está en medio del océano. ¿Esto también fue el destino manifiesto? ¿Qué crees? ¿Que podemos dejar de expandir solo porque llegamos a California? ¡Ja! Bobby, el capitalismo no funciona así. Pero déjame preguntarte algo. ¿A ti te gusta la piña? Oh, claro que sí, gringo man. ¿Y te gustan los plátanos, Bobby? ¿Y el azúcar? Sí. ¿Y quieres que estos productos siempre estén en el supermercado? ¿Y que el camión que los lleve al supermercado tenga suficiente gasolina? ¿Y que el conductor de ese camión no esté en un sindicato? Supongo que sí, pero... Señor Gringoman, ¿qué tiene que ver esto con Hawaii? Tauro, Bobby. Tauro. Y también con la invasión de Cuba. Y Filipinas. Y Guatemala. Y Nicaragua. República Dominicana. 
IT. Cuba otra vez. Señor Gringoman, tengo un amigo que dice que es malo invadir otros países. ¿Es un desquiciado? ¡Ja! No, es un ignorante. Seguramente tu amigo nunca ha oído hablar de la liberación del comunismo. ¿Comunismo? Sí, Bobby, comunismo. Es una plaga. Los revolucionarios van a toda la gente pobre y le dicen que no es su culpa ser pobre, sino mi sistema que los mantiene abajo. ¿Y no es así? No. Mira, desde la Segunda Guerra Mundial, yo y la CIA hemos trabajado muy duro para llevar libertad y democracia a toda Latinoamérica. Bueno, casi toda Latinoamérica. Pero, Bobby, tú sabes que entre más libre esté el mercado, más libre será la gente. Los pobres de Latinoamérica son pobres porque quieren ser pobres. No más les hace falta la mentalidad de tiburón. ¿Pero por qué quieren ser pobres, señor Gengoman? Nadie quiere eso. Me parece que todo esto de ser anticomunista no más es una excusa que usa el imperio estadounidense para seguir expandiendo y extrayendo recursos naturales y labor barato del tercer mundo, ya que el destino manifiesto es demasiado racista para decir en voz alta en el siglo XXI. No te engañes, Bobby. Si un comunista pudiera, te comería a ti y a todos tus seres queridos. Ahora, mira este. Las víctimas del comunismo. Mira ese inocente soldado del Waffen SS. ¿Sabes que fue capturado y ejecutado por bolcheviques bárbaros? Wow. Gracias por explicarme, gringo man. Fui un cretino de primera al cuestionar la continua expansión del imperio estadounidense. Ja, ja, ja. Así es, Bobby. Es lo que yo digo. ¡Ah, me lastima! Gracias a mis patreons por apoyarme en contar esas historias. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete hoy. Y si puedes, suscríbete a mi Patreon, porque en serio acabo de perder mi otro trabajo. ¡Nos vemos!